Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, continuando com as aulas de Biologia Humana, vamos ver hoje o Sistema Renal, a primeira parte. Bem, quais as funções do Sistema Renal? Quando a gente pensa no Sistema Renal, a gente pensa basicamente nos rins, mas tem também os ureteres e a bexiga, onde vai ser feito o armazenamento da urina de ser eliminada. Mas as funções, então, tem a ver com excreção, então, principalmente o exame da ureia, que é resultante do metabolismo da aminoácidos, queratinina, resultante da queratinina muscular, queratina muscular, ácido úrico, de ácidos nucleicos, excreção de medicamentos ou alguns outros produtos que porventura existam no corpo. Também o sistema renal faz o controle do volume da composição do líquido extracelular e em conjunto isso também o equilíbrio ácido básico. Ajuda no equilíbrio ácido básico. Nos, os rins têm também a produção de hormônios, como a renina, que nós vamos ver ao longo dessa aula, a eritropoietina, que tem a ver com a parte de produção de eritrócitos, e a 1,25 de hidroxicolicalciferol, que é a forma ativa da vitamina D. E também está envolvido, nos rins está envolvido na gliconeogênese, em jejum, produz glicose e libera no sangue até 20% da produção hepática, é feita pelo rim. Aqui temos uma secção sagital do rim, mostrando então a parte mais externa, aqui a a, o córtex, a parte mais interna, a medula, aqui a pelvis renal, por onde toda a urina produzida vai ser coletada e vai desembocar no ureter. E quando se fala do rim, a, estru a, a estrutura funcional, a unidade funcional é o néfron. Existem néfrons que são corticais, ou seja, basicamente estão todos aqui na parte cortical. Aqui a parte mais interna, medular, então o néfron cortical, boa, quase toda a parte dele está aqui. E os justa medulares, então, eles encontram-se ao, ao longo de toda, toda a, a, o córtex e a medula. Certo? Então, o, o, o néfron é composto, em, aqui nós temos o glomérulo, que contém capilares glomerulares, e ao seu redor aqui a cápsula de Bauman. Cápsula de Bauman, então, da urina, aqui ocorre a filtração do sangue. A, a urina resultante segue aqui pelo túbulo proximal, depois segue por uma alça de Henle ou túbulo intermediário, conforme o livro que vocês olharem, túbulo distal e finalmente desemboca no tubo coletor. O tubo coletor, vejam que ele, ele está envolvido com vários néfrons. Aqui temos um, um néfron, aqui tem, seria outro, mais outro, então seriam vários. É, depois vamos tratar de cada detalhe aqui. Processos básicos para a formação de urina, então nós temos aqui na região do glomérulo, onde chega o sangue através do, de uma arteríola aferente, depois vai sair por uma arteríola eferente e aqui temos os capilares glomerulares e ao redor a cápsula de balma. Então aqui no glomérulo ocorre a filtração. Depois haverá reabsorção de alguma substância de, de água aqui no túbulo proximal, Alguma coisa pode ser reabsorvida aqui no túbulo distal, na alça de Henle e também no tubo coletor. E haverá também secreção, que pode ser aqui no túbulo distal, também no túbulo proximal, secreção de alguma substância. Então, formação da urina, três, três processos. Filtração, reabsorção de parte do que foi filtrado e secreção de alguma coisa que deva aumentar a concentração na urina. Então, filtração reabsorção e secreção. Aqui no glomérulo, que é o local onde vai ocorrer a filtração, temos aqui ao redor, então, a cápsula de Bauman, aqui uma arteríola aferente e a arteríola eferente. É, então, o sangue vem para a arteríola aferente, vai passar aqui dentro dos capilares glomerulares, que eles estão envolvidos por, um pod, por podócitos, certo? e aqui é a saída do glomérulo, que é o túbulo proximal. Fazendo um corte nessa região aqui, nós encontramos, então, a membrana glomerular, que é por ela que deve passar, então, o que vai ser filtrado. 
Tá? Embora tenha três camadas, ela é uma membrana bastante permeável. Então, apresenta uma camada endot endotelial, aqui, do endotélio capilar, uma membrana basal, e aqui ao redor são os podócitos, que formam as células, são as células epiteliais da cápsula de Bauman. Então, aqui, ó, essa membrana, embora tenha três camadas, é 100 a 500 vezes mais permeável do que um capilar comum. Detalhe que os poros são cobertos de glicoproteínas com carga negativa, então isso tende a repelir proteínas plasmáticas, dificulta a passagem das proteínas. Aqui é feito um corte da membrana glomerular, né? nós temos aqui então o endotélio, endotélio, veja que aqui existe uma série de poros, aqui, né? o penetra, que são chamados também, aqui a membrana basal, ela é bastante permeável também, e aqui são parte dos podócitos, certo? Veja que os podócitos aqui, ó, existe um espaço entre eles aqui, as ramificações dos podócitos. Então aqui tem os poros também. Bem, então o filtrado glomerular, que é o que vai passar ali pelo resultante da filtração na membrana glomerular, ele é semelhante ao plasma, mas não tem proteínas e um pouco mais de íons negativos. Ah, por quê? Porque as proteínas que têm carga negativa não são filtradas. Então, em compensação, alguns íons negativos são filtrados a mais. Então, aqui o sangue nos dois rins. Ah, uma pessoa de mais ou menos 70 kg. Ah, mais ou menos 1.200 ml por minuto. Passa pelos rins. Corresponde a 650 ml por minuto de plasma. E vai resultar em 125 ml por minuto de filtrado. Seriam 180 litros por dia. Ah. Bem, obviamente nós não vamos urinar 180 litros por dia né? Depois tem grande parte disso é reabsorvido Então, o plasma mais ou menos 3 litros Ele é filtrado 60 vezes por dia A filtração glomerular, ela depende do que? Para ter uma filtração, depende de uma filtração Então essa pressão da filtração glomerular Ela é dependente do que? favorável à filtração, aqui temos a cápsula de Bauman e aqui temos os capilares glomerulares. Então, dentro dos capilares glomerulares tem a pressão dos capilares glomerulares. Seria a pressão, a pressão sanguínea. Ela é favorável à filtração. Agora, contrária à filtração, nós temos a pressão na cápsula de Bauman, então o líquido que é filtrado, que vai sair aqui pelo, pelo túbulo proximal, ele vai fazer uma pressão aqui dentro. Então, a pressão contrária. E temos também a pressão osmótica dos capilares glomerulares. Isso quer dizer o quê? Parte vai ser filtrado. Então, o líquido aqui vai ser menos concentrado que esse aqui, porque esse aqui contém proteínas, contém células, então ele vai ser mais concentrado. Então, há uma tendência de água voltar por osmose. Então, a pressão contrária. É, então, aqui temos alguns valores, só para vocês terem uma ideia, dependendo do livro, vocês olharem, vocês vão encontrar valores diferentes. Então, não, o valor em si não é muito importante. Só saber que dos capilares glomerulares é bem maior que os outros dois, para dar um valor positivo aqui. Que está havendo filtração. Fatores que podem afetar a filtração glomerular. Um deles é o fluxo sanguíneo renal. Se aumenta o fluxo sanguíneo renal, mais sangue, sangue passa mais rápido, Diminui a pressão osmótica dos capilares glomerulares e também está aumentando a pressão dos capilares glomerulares. Então, isso aumenta a filtração glomerular. <risos> Constrição da arteríola aferente, ou seja, o sangue que está chegando. Então, isso dá uma redução na pressão dos capilares glomerulares e diminui a filtração glomerular. Constrição na arteríola eferente, por onde está saindo o sangue do glomérulo. Isso leva a um aumento da pressão dos capilares glomerulares o que leva a um aumento da filtração glomerular. Mas, com isso, aumenta a pressão osmótica dos capilares glomerulares, porque mais líquido vai ser filtrado. Então, há uma redução da filtração glomerular em relação a esse aumento aqui. Ah, mas continua sendo mais alta do que quando começou a constricção da arteríola eferente. Outra seria o aumento da pressão arterial. Aumentando a pressão arterial, aumenta a pressão dos capilares glomerulares. Aumenta a filtração glomerular. 
Na prática, ah, no, no, na vida real, o aumento da filtração glomerular vai ser pequeno, proporcionalmente ao aumento da pressão arterial, porque quando há aumento da pressão arterial, há também, ao mesmo tempo, constrição da arteríola aferente. Vai evitar que aumente muito a filtração glomerular. A ativação intensa do sistema nervoso simpático, ah, devido a uma hemorragia, por exemplo, provoca a de constrição arteriolar, e uma redução do fluxo renal, tá? justamente para evitar perder líquido. Vasoconstritores, noradrenalina, por exemplo, liberada com o sistema nervoso simpático, constrição de ambas arteríolas, a pressão glomerular praticamente não muda, mas diminui o fluxo sanguíneo renal, aumenta a pressão osmótica também e diminui a filtração glomerular. Alguma obstrução que haja no ureter, uma pedra, para um cálculo renal, por exemplo, aumenta a pressão na cápsula de Bauman, porque o líquido não está seguindo pelo ureter, o que também diminui a filtração glomerular. A autorregulação da filtração glomerular. Então, uh, como eu mencionei antes, uma variação da pressão arterial varia pouco a filtração glomerular. Isso para quê? Para evitar a perda excessiva de líquidos e substâncias serem reabsorvidas ou retenção discreta. Tá? Se a pressão cai muito, não há interesse que haja retenção discreta. Então, a taxa de filtração glomerular, naquele exemplo que nós vimos antes, 180 litros por dia, dá mais ou menos um litro e meio de urina por dia. Se não houver essa regulação, uma variação da pressão arterial média de 100 para 125 milímetros de mercúrio, que não é um aumento tão grande, levaria o quê? uma filtração de 225 litros por dia, em vez de 180, poderia resultar em 46 litros de urina por dia. <risos> então, uma pequena variação na pressão arterial poderia matar a pessoa por desidratação. É, então, mas com a, a alta regulação da filtração glomerular, isso não vai ocorrer. Então, um, um dos mecanismos é o mecanismo miogênico, caudas. Então, a pressão arterial distende a arteríola. <risos> então, há uma contração reflexa. Aumenta a pressão arterial, aumenta a perfusão de sangue, né? retira metabólicos ao redor da arteríola, e a arteríola é composta por músculo liso, então com menos metabólicos, gás carbônico ou, ou, ou algo semelhante, ou aumenta a contração, então diminui o diâmetro da arteríola, e isso vai fazer com que haja então um, uma menor filtração. E tem também o mecanismo de retroalimentação túbulo-glomerular. O rim apresenta células justaglomerulares, estão localizados na arteríola eferentes e um pouco menos na arteríola eferente. Bem na região onde essas arteríolas fazem contato com o túbulo distal. Essas células justaglomerulares produzem uma enzima chamada renina, que é uma protease. Ali na região do túbulo distal, que faz contato com as arteríolas, existe uma região chamada mácula densa. Essa região mácula densa detecta uma, uma redução da concentração de cloreto de sódio no túbulo distal. Isso vai ativar, então, as células justaglomerulares, liberar a renina, e vai promover uma, um relaxamento da arteríola aferente. Então, aqui nós temos o desenho, mostrando aqui o glomérulo. Tá? Então, aqui a arteríola aferente e a arteríola eferente. E aqui o túbulo distal. Veja que, então, nessa região aqui, que essas arteríolas fazem contato com o túbulo distal, existem as células justaglomerulares. Bastante, um pouco mais aqui na arteríola aferente e um pouco menos na eferente. Aqui é um outro desenho mostrando o túbulo distal, a, o número 1 um, a arteríola aferente, o número 2 a arteríola eferente. Aqui então o número 5, tá? aqui nessa região aqui, deixa eu ver aqui, número 6. É, então isso aqui são as, as células, aqui células justa glomerulares, nessa região aqui, amarela. Tá? Células justa glomerulares aqui. Junto da arteríola aferente e um pouco junto da arteríola eferente. E aqui a mácula densa, no túbulo distal. 
Então, como é que é o processo aqui? Quando há uma redução da pressão arterial, há uma redução da filtração glomerular e a estimulação aqui BR são barorreceptores. Tá? Detectam essa queda na pressão. Isso leva a um aumento da liberação da renina pelas células ultraglomerulares. A renina vai para o sangue e aí é, o angiotensinogênio, que é uma proteína produzida pelo fígado, está circulando no sangue, é transformado por ação da renina em angiotensina 1. Se continua no sangue, a gente ensina um. Nos pulmões existe uma enzima conversora que vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 ela estimula a ingestão de líquido, estimula a liberação de prostaglandinas, que vão promover vasodilatação das arteríolas renais e vasoconstrição sistêmica. Vocês vão ver depois com os. É, que vasoconstrição sistêmica leva a um aumento da pressão arterial. E a vasodilatação aqui também facilita a chegada de mais sangue pela arteríola a, aferente. A angiotensina 2 também estimula a liberação da aldosterona pela suprarenal. E a aldosterona nós, ela promove um aumento na reabsorção de sódio, cloreto, que não aparece aqui, e água também. Isso leva a um aumento da reabsorção de água, leva a um aumento da volemia e, então, consequente, um aumento da pressão arterial. Então, é uma maneira aqui de regular a pressão arterial. Então, quando cai a pressão arterial, tem todos esses processos aqui que levam a um aumento da pressão arterial. Obviamente, se a, pressão, a medida que a pressão arterial vai aumentando, vai diminuindo a liberação de renina e esse processo todo deixa, vai ocorrendo em menor intensidade, para que a pressão não aumente muito. Então, por hoje, isso.